jednodušší odpověď je ne. V podstatě my bychom měli věřit sami sobě. Je to samozřejmě těžké, ale prodavačka ve vás vidí tělo, za prvé jenom tělo, takže když vidí, že máte zrzavé vlasy, tak vám bude automaticky prostě nabízet nějaké rezavé skořicové odstíny. Za druhé, prodavačka ráda prodává samozřejmě, takže vlastně je tam vždycky to riziko, že vám nabídne něco, co vám nesluší jenom proto, že ona toho má hodně a může mít v podvědomí prostě, nebo respektive vědomě může říkat vám to sluší, ale podvědomě tam může mít ten proces toho, potřebu prodat, protože budu mít peníze, potřebuju na výplatu. No a e, takže další věc, kterou, kterou dělají často třeba s e, maminky dcer, že si vodí sebou dcery a e, dcery mají takový zvláštní přístup ke svým maminkám, protože oni je rádi vidí v té zástěře, e, když jsou u toho sporáku a jsou ty pečovatelky a starají se a e, někdy nechtějí tu maminku vidět hezkou. Oni chtějí mít tu maminku, tu pravou, takovou tu pečovatelskou. Takže dcera někdy říká mamince, která si třeba z něco úžasného najde, a já jsem to zažila ve svém dotyku. E, paní to úžasně slušelo, byla, vypadala nádherně, byla ožila celá, byla, prostě měla v sobě takovou tu šťávu, ten fresh. A, mami, a její dcera, asi 19 letá, řekla, mami, to nemyslíš vážně. To ne. Takže vlastně tam je vždycky riziko, že když nakupujete s někým jiným, že vás bude ovlivňovat. Když je někdo v okázalém stylu, bude, vám, bude se mu líbit věci okázalé a bude je na vás chtít vidět. Takže moje jediná rada je naučit se vnímat sami sebe tak, jako ve, jaké jsme a my si pak budeme umět sami poradit. Já díky té své v podstatě opravdu 30 leté praxi jsem se naučila, a nejenom praxi, protože to určitě nemají všichni návrháři, ale naučila jsem se vidět především duši toho člověka, která je pro mě důležitější v první fázi než tělo. Takže já nejdřív objevím u toho člověka jeho vnitřní podstatu, u té ženy i u mužů. A tu pak oblékáme. Já to mám zařízené tak, že opravdu, když někam vejdu, tak vlastně ty... Já vždycky říkám, že na nás tam ty oděvy, ty přesné modely čekají. 